വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പി എസ് സി ഇൻ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്രാക്കർ സീരീസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജി ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഹൈസ്കൂൾ ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് ക്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പത്താം ക്ലാസ്സിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നോർമലാവും മാക്സിമം ഒരു ദിവസം ഒരു ക്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇടാൻ ഞാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യാം കാരണം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടത് പത്താം ക്ലാസ്സിനാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഒന്ന് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയത്തില്ല പക്ഷേ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആനുവൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഓണ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് പരീക്ഷയ്ക്കോ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ ആനുവൽ എക്സാമിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് എന്താണ് നർവ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ന്യൂറോൺ ന്യൂറോൺ അല്ലെങ്കിൽ നാഡീകോശം നാഡീ വ്യവസ്ഥ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നാഡീകോശം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോണിൻ്റെ പാർട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പാർട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് സിനാപ്റ്റിക് നോബും ആക്സോണും ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മയലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് പറഞ്ഞു ഇല്ലേ എന്നിട്ട് ഗ്രേ മാറ്റർ എന്താണ് വൈറ്റ് മാറ്റർ എന്താ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത്രയും പോർഷൻസ് പഠിച്ചു എന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് എന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇതൊരു ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ക്ലാസ് അല്ല അത്യാവശ്യം ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ രീതിയിൽ മൊത്തത്തിലൊന്നും ഞാൻ ഗ്യാരൻറ്റി പറയുന്നില്ല അത്യാവശ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ക്ലാസ്സൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങൾ ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ചേട്ടനോ ചേച്ചിയൊക്കെ പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ചാനൽ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്താണെന്നാണ് കേട്ടോ എന്താണ് ഇമ്പൾസ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എക്സാമിന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് സിനാപ്സ് അപ്പോൾ ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നോവ്സ് എത്ര തരത്തിൽ അതുവരെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഒരുപാട് ലെങ്തി ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ബോറാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അങ്ങനൊരു അസൗകര്യം ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു ലെങ്ത് ആകുമ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് വീഡിയോ അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാരണം കുട്ടികൾ ഒരുപാട് നേരം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇരിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങളിൽ പലരെങ്കിലും കമൻസ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അശ്രദ്ധമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കും കാരണം നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടല്ലോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കാം ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് മക്കളെ എന്താണടാ ഇമ്പൾസ് ആദ്യമേ അങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അത് ന്യൂറോൺസ് വഴി ഇങ്ങനെ ബ്രെയിനിൽ പോവും ബ്രെയിൻ അത് അനലൈസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് തിരിച്ചിങ്ങനെ വരും അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലോ കാലിലോ എങ്ങാനും ഒരു ചൂ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിൽ നമ്മുടെ കൈ തട്ടും അപ്പോൾ എന്തായി അവിടെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി ആ സമയത്ത് അവിടുത്തെ റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഗ്രാഹികൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ മെസ്സേജ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലോട്ട് പോവും തലച്ചോറ് പറയും ആ നിൻ്റെ കയ്യോ കാലോ ഒക്കെ നീ ചൂടുള്ള വസ്തുവിൽ തട്ടി കൈ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചോടാന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് തിരിച്ച് ഏത് ഭാഗമാണോ അവിടോട്ട് വരും അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യും ഇതൊക്കെ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല നമ്മൾക്കറിയാം നമ്മളൊരു ചൂട
നാടികളിലൂടെ പ്രേക്ഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നറിയാമോ വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങളായിട്ടാണ് മനസ്സിലായോ ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ന്യൂറോണിനകത്തൂടെ മെസ്സേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസസ് കടന്നു പോകുന്നത് അത്രയും മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം കേട്ടോ ഇനി ജനറേഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കിയാട്ടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ മൂന്ന് ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നർവസ് സിസ്റ്റം മാനേജേഴ്സ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോർഡിനേഷൻ ത്രൂ ഇമ്പൾസസ് അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാടീ വ്യവസ്ഥയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചേറ്റത്തിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമ്പൾസ് വഴിയിട്ടാണ് അതായത് ഈ സന്ദേശങ്ങൾ വഴിയിട്ടാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ ഓരോ ഇമേജസും അതായത് നോർ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ ഒരു നോക്കിയാട്ടെ ഒരു ന്യൂറോൺ ഏറ്റവും മുകളിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്തെ ഒരു ആക്സോൺ ആണ് മക്കളെ തൊട്ട് താഴെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് വലുതാക്കി ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അതായത് ഒരു നാടീകോഷം തന്നെ ഇങ്ങനെ വലുതാക്കി കാണിച്ച എൻ്റെ ആക്സോൺ ആണ് തൊട്ട് താഴെ എല്ലാവരും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നീണ്ട ഒരു പൈപ്പ് പോലെ കാണാമല്ലോ മക്കൾക്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജഡ് അതായത് ഒരു ന്യൂറോൺ ഇങ്ങനെ നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മ സ്തരം ഉണ്ടല്ലോ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സെല്ലിലും പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂറോണിൻ്റെ പ്ലാസ്മ സ്തരത്തിനകത്ത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ അകത്ത് നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ ഏത് ചാർജാ നെഗറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജുമാണ് ഇങ്ങനെ അയോണുകളുടെ വിന്യാസത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ചാർജ് വ്യത്യാസം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് അയോണുകളുടെ വിന്യാസത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ത് ചെയ്യും പ്ലാസ്മ സ്ഥലത്തിന് അകത്തൊരു നെഗറ്റീവ് ചാർജും അതിന് പുറം ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ് ഇൻ ഔട്ടർ സർഫസിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലനിർത്തുന്നു അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഔട്ടർ സർഫസ് ഓഫ് ദ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈൻ ഓഫ് ദ ന്യൂറോൺ ഈസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ് ആൻഡ് ദ ഇന്നർ സർഫസ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ് ദിസ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ അയോൺസ് കേട്ടോ അയോൺസ് എന്താ നമുക്കറിയാം ചാർജുള്ള ആറ്റങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അയോൺസ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഈ അയോണുകളുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലുള്ള വ്യത്യാസം കാരണം നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും അതായത് നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ അതായത് ഉദ്ദീപനമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല സ്റ്റിമുലസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്താണ് സ്റ്റിമുലസ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ അതായത് ബയോളജി പഠിച്ചപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്താണ് സ്റ്റിമുല അതായത് ജീവികളിലെ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന പ്രേരണകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചത് സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദീപനം എന്ന് വിളിച്ചത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദീപനം ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ അകത്ത് നെഗറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് ചാർജും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് പി പി എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വെക്കാം പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഇത് എപ്പോഴാണ് നോർമൽ സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് മക്കളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വൺ വേർഡ് നമുക്കറിയാം ബയോളജിയിലൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു മാർഗ്ഗം രണ്ട് മാർഗിനൊക്കെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണവശാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ ഏത് ചാ ചാർജാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ എക്സ്ട്രാ ഔട്ടർ സർഫസിൽ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ നോർമൽ അവസ്ഥയിൽ എന്നാൽ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ അതായത് ഉദ്ദീപിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം നോക്കിയാട്ട് മക്കളെ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഒരു സ്റ്റിമുലസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ആ സ്റ്റിമുലസ് വന്ന ഭാഗത്ത് അകത്ത് നെഗറ്റീവ് അല്ലായിരുന്നോ അത് പെട്ടെന്ന് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും അതുപോലെ വെളിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇതൊരു മൊമെൻറ്ററി ആക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ
നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമാണല്ലോ ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ദിസ് മോമെൻറ്ററി ചാർജ് ഡിഫറൻസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ പാർട്സ് ആൻഡ് സിമിലർ ചേഞ്ചസ് ഒക്ക ദർ ടു കണ്ട അതായത് അകത്തൊരു പോസിറ്റീവും വലിയൊരു നെഗറ്റീവും ഉണ്ടായി ഇതൊരു വളരെ നൈമിഷ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ചാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചേഞ്ച് അങ്ങ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് തൊട്ടടുത്ത സ്ഥലത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചേഞ്ച് അങ്ങ് കൈമാറ്റം ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിമുലസ് ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരുത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ ഒരു ചാർജ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി അത് തൊട്ടടുത്ത ഭാഗത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഉത്തേജിപ്പിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഭാഗത്തും എന്ത് ചെയ്യും ഇതുപോലുള്ള ഒരു ചാർജ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തോട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്സോണിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ദ മോമെൻറ്ററി ചാർജ് ഡിഫറൻസ് സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അഡ്ജസ്റ്റൻ പാർട്സ് ആൻഡ് സിമിലർ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് കോർ ദ ടു ആസ് ദിസ് പ്രോസസ്സ് പ്രൊസീഡ്സ് ഇമ്പൾസസ് ഗെറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ആസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് അതായത് ഇങ്ങനെ വൈദ്യുത ചാർജുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആക്സോൺ വഴിയിട്ട് ഈ ഇമ്പൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദേശങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടും നർവ് ഇമ്പൾസസ് ആർ മെസ്സേജസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ ദി ന്യൂറോൺസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് മക്കളെ ഇമ്പൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂറോൺസ് വഴി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങളാണ് എന്ത് ഇമ്പൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടുത്തെ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഇമ്പൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ന്യൂറോൺസ് വഴിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് മെസ്സേജസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ അകത്ത് നെഗറ്റീവും പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് പുറത്ത് പോസിറ്റീവ് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർത്താൽ മതി സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാകുമ്പം ഈ ഒരു ചാർജ് ഡിഫറ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവും അത് തൊട്ടടുത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് അവിടെ ഒരുപാട് നേരം ഒന്നും നിലനിൽക്കത്തില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മെസ്സേജസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആക്സോൺ വഴിയിട്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം മനസ്സിലായോ ആ ഒരു ചിത്രം മനസ്സിലോട്ട് വരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർത്തു വെക്കാം ടെക്സ്റ്റ് കുറേ പ്രാവശ്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറയാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉറപ്പിച്ച് 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 പോവുക മക്കളെ ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ സിനാപ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് സിനാപ്സ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പൾസ് എന്ത് ചെയ്തു ജനറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതായത് ഗ്രാഹി കോശങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റിസെപ്റ്റേഴ്സിൽ ഇമ്പൾസ് ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അത് ന്യൂറോൺസ് വഴിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എവിടെ ചെല്ലണം ബ്രെയിനിൽ ചെല്ലണം അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോൺ വഴിയിട്ട് ഒരു ആക്സോൺ ആ നീണ്ട പൈപ്പാണേ ആക്സോൺ വഴിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു മെസ്സേജ് വന്നു സിനാപ്റ്റിക് നോവിൽ വരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോൺ അറിയണ്ടേ എന്ത് ഞാൻ ഈ സിനാപ്റ്റിക് തൊട്ടപ്പുറത്തവൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ ഇങ്ങനെ ഇമ്പൾസ് വന്നിരിക്കുക നീ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് അറിയണം മനസ്സിലായോ അതായത് ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ന്യൂറോൺ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ബൈ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടിക്കിരിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോണിനകത്ത് ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ന്യൂറോണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം തൊട്ടപ്പുറത്തോട്ട് പോകണം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്തത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കാം ഇമ്പൾസസ് ജനറേറ്റഡ് ഇൻ ദ റിസെപ്റ്റർ സെൽസ് റീച്ച് ദി ബ്രെയിൻ ഓക്കെ ദ ബ്രെയിൻ അനലൈസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഫോർ പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇമ്പൾസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അത് ബ്രെയിനിലെത്തണം ബ്രെയിൻ അത് അനലൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലേ നമ്മൾക്കറിയാവോ നമ്മൾ പക്ഷേ
നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു തലയും ഒരു വാലും ആ വാല് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു തലേന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടോ അതായത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ എന്താണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡെൻട്രൈറ്റ് ആണെന്നില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി സിനാപ്സ് ഒക്കെ മനസ്സിലായ മക്കളെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് ഡെൻട്രൈറ്റ് ഡെൻട്രോൺ സെൽ ബോഡി ആക്സോൺ ആക്സനൈറ്റ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഈ സിനാപ്റ്റിക് അതായത് വാലിന് ശേഷം തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവൻ്റെ തലയാണ് വരണ്ടത് അതായത് ഒരു സിനാപ്റ്റിക് നോബിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് എൻ്റെ ഡെൻട്രൈറ്റിൽ വരണ്ടേ അതായത് ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ സിനാപ്റ്റിക് നോബിനും തൊട്ടടുത്ത ന്യൂറോണിൻ്റെ ഡെൻട്രൈറ്റിന് വേണ്ടയിൽ ഒരു ചെടി ചെറിയ വിടവുണ്ട് മനസ്സിലായ ഒരു ജംഗ്ഷനുണ്ട് അതാണ് സിനാപ്സ് മനസ്സിലായ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിനാപ്സിന് നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിലും പറയാം വേറെ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാം എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരുപാട് സ്പീഡിലാണോ നിങ്ങളെന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് ക്ലാസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ മോഡി എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ വരുത്താൻ പറ്റും കേട്ടോ പറയണം എന്തായാലും സിനാപ്സ് ഈസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ മനസ്സിലായ ഒന്നിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സിനാപ്സ് ഒരു സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ന്യൂറോൺസിനിടയ്ക്കുള്ള ജംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെല്ലുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്രാൻഡുലാർ സെൽ ഒരു ഗ്രന്ഥി കോശമായിട്ടുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് സിനാപ്സ് ഇസ് ദ ജംഗ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ മസിൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെല്ലും തമ്മിലോ ഓർ എ ന്യൂറോൺ ആൻഡ് എ ഗ്ലാൻഡുലാർ സെൽ മനസ്സിലായ മക്കളെ ഒന്നുമില്ല സിനാപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി രണ്ട് ന്യൂറോൺ ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു മസിൽ സെല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂറോണും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലും തമ്മിലുള്ള ജംഗ്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് മനസ്സിലായോ അതിനിടയിലുള്ളൊരു വിടവ് ക്ലഫ്റ്റ് എന്ന് പറയും സി എൽ ഇ എഫ് ടി ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ആട്ടെ വെൻ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് ഫ്രം ദ ആക്സോൺ റീച്ച് ദി സിനാപ്റ്റിക് നോബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ന്യൂറോണിലെ എൻ്റെ ആക്സോൺ അപ്പോൾ ഒരു ആക്സോണിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസസ് എത്തും ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്നവൻ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അവനെ വിളിച്ച് ഉണർത്തണം എന്താ നീ റെഡി ആയിക്കൂടാ ഞാൻ ഇമ്പൾസ് ഇപ്പം നിനക്ക് തരും അപ്പം നീ റെഡി ആവണമെന്ന് അപ്പോൾ അവനെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റിലീസ് ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ എന്താണ് നാടീയ പ്രേക്ഷകങ്ങൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായോ മക്കളെ മക്കൾ ആരും ഇരുന്ന് ഉറങ്ങല്ലേ 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 ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം പ്രയാസം ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് വളരെ ഈസിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തലയും വാലുമൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ തലയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം വാലെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പോൾ ഈ വാല് തൊട്ടപ്പുറത്ത് അവനെ വിളിച്ചു കൊണ്ടെത്തണം എന്താ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇമ്പൾസ് വന്നു നീ അത് റെഡി ആയിക്കോളാന്ന് പറയണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ന്യൂറോണിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഈ സെക്രീറ്റ് അതായത് സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പടം തന്നെ കണ്ടോ മക്കളെ ഒരു സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ഇത് വലുതാക്കി കാണിച്ചേക്കുക കേട്ടോ ആ ഒരു അഗ്രഭാഗം ഒരു ചെറിയ ബോൾ പോലൊക്കെ ഇരുന്നതാണ് ബോളെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ചെറിയൊരു മുത്ത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സിനാപ്റ്റിക് നോബും തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഡെൻട്രൈറ്റും കണ്ട അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ വിടവുണ്ട് ഈ സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കെമി ഞാൻ പറഞ്ഞു കെമിക്കൽസ് എന്ത് ചെയ്യും രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് കുഞ്ഞു 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 ബോളായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തുള്ള സിനാപ്റ്റിക് നോബിൽ നിന്ന്
these chemical substances are called neurotransmitters but what are neurotransmitters give examples in angana uh, what are and what is ennu parna namukku choyikkatilla ningalkku appo neurotransmitter endana adinulla examples endiya manasilakkuga endana neurotransmitters the chemical substances that help to transmit the impulses to the adjacent cells through a synaptic cleft are called neurotransmitters adayid or neuron il ninnu thottadutha neuron ilekku impulse ne kaimaatan cheyyan kaimaatu cheyyan vendiyitte sahayikkina rasavasthukale vilikkina peranu endu nadiya prekshakangal neurotransmitters examples erakkana acetylcholinum dopaminum ini idinde functions endana ini synapse inde functions aanu parayunnathu synapse helps to regulate the speed and the direction of impulse synapse endana sah endinu vendittana synapse ennalladana parayunnathu adu oru nammal parney oru neuron inde agrabhagath endu cheyino ipo ee parney impulse varana samayathu thotta aduthilotu thanne endu cheyanam കൈമാറ്റം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡിനെ മനസ്സിലായി അതായത് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പം തന്നെ അവിടെ രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായി തൊട്ടടുത്ത ആൾ പെട്ടെന്ന് എനർജറ്റിക് ആവും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലേ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ സിനാപ്സ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സിനാപ്സ് ഹെൽപ്സ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞു ഇമ്പൾസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ആയിട്ടാണ് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോർമൽ സ്റ്റേജിൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രൈനകത്ത് നെഗറ്റീവും പുറത്ത് പോസിറ്റീവും പുറത്ത് പോസിറ്റീവും സ്റ്റിമുലസ് വരുന്ന സമയത്ത് അത് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ആവും ആ ചേഞ്ച് തൊട്ടടുത്തോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ആക്സോണിനകത്തോട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഇമ്പൾസ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്താണ് സിനാപ്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു രണ്ട് ന്യൂറോണിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ജംഗ്ഷനോ ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു മസിൽ സെല്ലിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ജംഗ്ഷനോ അല്ലെങ്കിലോ ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാർ സെല്ലിനും ഗ്രന്ഥി കോശത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വിടവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിനാപ്സ് എപ്പോഴാണോ ഇമ്പൾസ് അവിടെ വരുന്നത് അവിടെ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യും രാസവസ്തുക്കൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതിനെ വിളിച്ച പേരാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഈ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്ററിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ആസറ്റൈൽ കൊളീനും ഡോപ്പാമിനും മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പറയുക കാരണം നോർമലി ഞാൻ ഇച്ചിരി സ്പീഡിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വേണം പെതുക്ക സംസാരിക്കണം പെതുക്ക പറയണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാലും അറിയാതെ അങ്ങ് സ്പീഡ് കൂടി പോവാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയണേ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മക്കളെ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സിനാപ്സസ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ അതായത് രണ്ട് ന്യൂറോണിന് ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല മൂന്ന് രീതി സിനാപ്സ് എന്താന്ന് പറയാവുന്ന എന്താ ആദ്യത്തെ നോക്കിയാട്ടെ രണ്ട് നെർവസ് സെല്ലിന് ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ നോക്കിയാട്ടെ ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു മസിൽ സെല്ലിനും ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ നോക്കിയാട്ടെ ഒരു ന്യൂറോണിനും ഒരു ഗ്ലാൻഡുലാ സെല്ലിനും ഇടയിലുള്ള വിടവിനെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം സിനാപ്സ് എന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്കതിനെ പറയാം ഇനിയും അടുത്തത് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോൺ ആണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ന്യൂറോൺ എന്താണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇനി എന്താണ് എത്ര ടൈപ്പ് ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസ് നോക്കണേ 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 അതായത് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു ഒരു സ്റ്റിമുലസ് ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഇമ്പൾസ് അതായത് ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ടായി ഈ മെസ്സേജിനെ ആരാ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ബ്രെയിനിലോട്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ ന്യൂറോൺസിലേ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പൾസിൻ്റെ അതായത് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന സന്ദേശങ്ങളുടെ ഈ മെസ്സേജസിൻ്റെ ദിശയനുസരിച്ച് ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് അതായത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണേടാ ന്യൂറോൺസ് ആണ് എന്തിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് മെസ്സേജസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മെസ്സേജിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ന്യൂറോൺസിനെ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് എന്നും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് എന്നും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തേത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ അതായത് ഈ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസിനെ മസ്തിഷ്കത്തിലേക്കും സുഷുമ്നയിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന ന്യൂറോൺസ് ആണ് നാഡീ കോശങ്ങളാണ് എന്ത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് മനസ്സിലായി സംവേദ നാഡീ കോശങ്ങൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേരക നാടി കോശങ്ങൾ
മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ന്യൂറോൺസിനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഏതൊക്കെയാണ് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് എന്നും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് എന്നും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ബ്രെയിനിലോട്ടും സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ടും കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്ത് സെൻസറി ന്യൂറോൺസ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് മനസ്സിലായോ ഇനി അടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂറോൺസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ നാടീകോശങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നർവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് കേട്ടോ നാടികളെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നർവ്സ് എന്നാണ് ആദ്യം ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് നർവ്സ് ആക്സോണുകളുടെ അല്ലെ അതായത് നാടീ തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നർവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നാടികൾ അപ്പൊ നർവ്സ് എന്താണ് നർവ് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ആക്സോൺ ഓർ നർവ് ഫൈബേഴ്സ് മനസ്സിലായോ ഒരു നർവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സിമ്പിളി എന്താ പറയുന്നത് ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ നാടികളെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ നാടികളെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കും യോജക കലകളാൽ കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനാൽ എന്ത് ചെയ്യും കവർ ചെയ്തിരിക്കും എപ്പോഴും എന്തിനെ നർവ്സിനെ അപ്പോൾ എന്താണ് നാടികൾ അല്ലെങ്കിൽ നർവ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്സോൺസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നർവ് ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയാം എപ്പോഴും നർവിനെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് എന്ത് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കും കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആ യോജക കലകളാൽ ഒരു യോജക കലയ്ക്ക് ഒരു കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയോ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ബ്ലഡ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ നർവിനെ നാടികളെ എന്തുവാ മക്കളെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ആക്സോണിൻ്റെ കൂട്ടമാണ് നാടികൾ അതായത് നർവ്സ് നർവ്സിനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാം വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോൺസ് പറഞ്ഞില്ലേ സെൻസറി ന്യൂറോൺ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ സെൻസറി നർവ് ഉണ്ട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇമ്പൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിനിലോട്ടും സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ടും കൊണ്ടുപോകുന്ന നർവ്സാണ് നാടികളാണ് എന്ത് സെൻസറി നർവ് സംവേദ നാടി തന്തുക്കൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഫോമഡ് ഓഫ് സെൻസറി നർവ് ഫൈബേഴ്സ് മനസ്സിലായോ നർവ്സിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻസറി നർവ്സ് ആണ് സെൻസറി നർവ് ക്യാരി സിമ്പിൾസ് ഫ്രോം വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി ടു ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂറോൺസ് പഠിച്ചായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്ത കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നാടീ തന്തുക്കളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആക്സോണിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നർവ് ഫൈബേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നർവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സെൻസറി നർവ്സ് സെൻസറി നർവ് എന്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ബ്രെയിനിലോട്ട് സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇമ്പൾസിനെ ക്യാരി ചെയ്യും എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളെ നമ്മൾ മുമ്പേ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ മോട്ടോർ നെർവ് എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് മോട്ടോർ നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് മോട്ടോർ നെർവ് ഉണ്ടാവുന്നത് മോട്ടോർ നെർവ് ക്യാരീസ് ഇമ്പൾസ് ഫ്രം ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് ടു വേരിയസ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി ബോഡി മനസ്സിലായോ അതായത് എല്ലായിടത്തു നിന്നും ബ്രെയിനിലോട്ട് സ്പൈനൽ കോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകളാണ് സെൻസറി നെർവ്സ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ആളുകളാണ് മോട്ടോർ നെർവ്സ് എന്നാൽ ചില നെർവ്സ് ഉണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാമോ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുപോകും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരും മനസ്സിലായ അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിളിക്കുന്ന പേര് മിക്സഡ് നെർവ് ഈസി അല്ലേ അതായത് സമ്മിശ്ര നാടി എന്ന് പറയും മനസ്സിലായോ ക്യാരി സിമ്പിൾസ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് സ്പൈനൽ കോഡ് മനസ്സിലായ മക്കളെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം ഇതായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇമ്പൾസ് എന്താണ് ഇമ്പൾസ് എന്ന് പഠിച്ചു അതെങ്ങനെയാണ് രൂപം കൊള്ളുന്നത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു സിനാപ്സ് പഠിച്ചു ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് അസറ്റൽ കൊളീനും ഡോപ്പാമിനും പഠിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ നാടി കോശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ ന്യൂറോൺസിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ന്യൂറോൺസ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അത് ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം നമ്മളത് പഠിച്ചതുമാണ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സെൻസറി ന്യൂറോൺസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺസും ഉണ്ട് അതെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ നർവ്സ് നാടികൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിച്ചു ആക്സോണുകളുടെ കൂട്ടത്തിനെയാണ് നാടികൾ എന്ന് പറയുന്
എന്നിട്ട് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ബോക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ആനുവൽ എക്സാമിന് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ ഒരു ബോക്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനിയും ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരും ധൃതി പിടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ പഠിക്കുന്നത് ഉറപ്പിച്ച് പഠിക്കുക വെറുതെ വായിച്ച് പോകരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നല്ലതായിട്ട് പഠിക്കുക പിന്നെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കാര്യം നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കേട്ടോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ദയവ് ചെയ്ത് പറയാം അപ്പോൾ വീഡിയോസ് ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും വീഡിയോസ് കാണുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വലിയ അറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾക്കായി കാതോർത്തുണ്ട് ന